Liberda Telamarque adalah salah satu aktris asal Argentina yang berhasil menjadi legenda di Meksiko dan Amerika Latin. Melalui film, teater, musik, televisi, dan radio, ia berhasil menaklukkan hati jutaan penggemarnya di berbagai belahan bumi. Sementara di Indonesia, nama Liberda Telamarque mulai menarik perhatian terutama melalui perannya sebagai Abuela Pedat Piuda de Bracho dalam telenovela La Usurpadora atau Cinta Paulina bersama dengan Fernando Colunga dan Gabriela Spani serta sebagai suster kepala atau Madre Superiora Pedat de la Luz dalam telenovela Carita de Angel bersama dengan Daniela Aido, Lisette Morelos, dan Miguel de Leon. Nama Liberdad Lamarque melambung sejak film suara pertama kali dibuat di Argentina. Karirnya di dunia hiburan di negeri tersebut tampaknya akan semakin cemerlang sampai ia berseteru dengan aktris Eva Duarte yang kemudian dikenal sebagai Evita Peron yang saat itu merupakan calon istri dari Presiden Argentina Juan Peron. Perseteruannya dengan calon ibu negara Argentina itu memaksa Liberdad Lamarque terusir dari tanah kelahirannya hingga akhirnya ia pun harus mengasingkan dirinya ke Meksiko namun siapa menduga meski hidup terasing di Meksiko karir Liberdad Lamarque di industri hiburan justru semakin berkibar ia bahkan menjadi bagian terpenting ketika zaman keemasan perfilman Meksiko dimulai Liberda Tlamarque Bausa lahir di Rosario Santa Fe, Argentina pada 24 November 1908. Sejak kecil, dia sudah tertarik pada dunia seni peran. Kemudian pada usia 7 tahun, Liberda membuat pertunjukan amal pertamanya untuk para tahanan regional. Pada tahun 1924, keluarganya memutuskan untuk membawa Liberdad pindah ke Buenos Aires sehingga dapat tampil di teater nasional. Liberdad Lamarque merekam album pertamanya dengan perusahaan Eresia Victor dan menjadi salah satu penyanyi tenggo utama wanita yang muncul pada tahun 1920-an. Sedangkan debutnya di industri film terjadi pada tahun 1930 ketika ia membintangi film bisu Adios Argentina. Kemudian pada tahun 1933, Liberda turut ambil bagian dalam film suara Argentina pertama yang berjudul Tengo. Liberda Tlamarque pernah dinobatkan sebagai Ratu Tengo dalam kontes Teatro Colón pada tahun 1932. Setahun kemudian, ia terpilih sebagai Miss Radio. Sepanjang tahun 1940-an dan di saat puncak kemegahan sinema Argentina, Liberdad menjadi bagian dari para bintang yang mendominasi dunia hiburan di negara tersebut. Pada tahun 1926, Liberdad Lamarque menikah dengan Emilio Romero, pendiri Teatro Smart. Dari pernikahan tersebut, Liberdad dikaruniai seorang putri bernama Liberdad Mirta. Pernikahan Liberdad dengan Romero sejatinya tidak direstui oleh keluarganya, mengingat Romero adalah seorang pecandu alkohol dan penjudi. Selain itu, Romero juga kerap melakukan kekerasan secara fisik terhadap aktris tersebut. Sikap Romero yang kasar akhirnya membuat Liberda tertekan dan depresi. Puncaknya, ia pun sempat melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat dari balkon kamar hotelnya di Chili saat tengah menjalani tur teater di negara tersebut. Akhirnya pada tahun 1935, Liberda pun resmi menuntut cerai sang suami. Sayangnya Romero meninggal sebelum proses perceraian selesai. Kemudian pada tanggal 24 Desember 1945, Liberda Tlamarque kembali menikah untuk kedua kalinya dengan musisi Alfredo Malerba 
yang telah menemani aktris tersebut selama turnya sebagai bagian dari trio musik dengan Antonio Rodio dan aktor Maria Artola. Di tahun yang sama, Liberda Clamarque dikabarkan mulai berseteru dengan aktris Eva Duarte saat tengah menjalani proses syuting film La Cabalgata del Circus. Eva Duarte saat itu merupakan calon istri dari Presiden Argentina, Juan Peron, yang kemudian dikenal dengan nama Evita Peron. Menurut informasi yang beredar, saat itu Argentina tengah dilanda krisis bahan bakar, sehingga membuat Liberta dan rekan-rekannya tidak dapat menggunakan mobil mereka karena tidak adanya bahan bakar. Liberdad dan rekan-rekannya pun akhirnya pergi ke lokasi syuting dengan menggunakan kereta api. Setibanya di lokasi syuting, ternyata Eva Duarte terlambat datang, sehingga membuat seluruh pengisi acara dan kru harus menunggu kehadirannya selama berjam-jam. Beberapa lama kemudian, Eva Duarte pun akhirnya datang dengan menggunakan mobil dinas pemerintah Argentina dan seorang supir pribadi. Meski terlambat datang, namun Eva Duarte tidak merasa bersalah sama sekali. Ia bahkan meminta kepada kru agar syuting harus sudah selesai sebelum pukul 4 sore karena sopirnya akan menjemput ia pulang pada jam tersebut. Merasa kesal dengan sikap Eva Duarte, Liberdad Lamarque pun segera menegur sang aktris. Menurut gosip yang beredar, Liberta tidak hanya menegurnya, tapi juga diduga menampar Eva Duarte. Namun hingga akhir hayatnya, Liberdad membantah gosip tersebut. Dia memastikan kalau dirinya tidak pernah menyentuh kulit Eva Duarte apalagi menamparnya. Teguran Liberdad kepada Eva Duarte yang merupakan calon ibu negara Argentina ternyata menghancurkan karirnya yang dirintis sejak kecil. Entah apa yang diperintahkan Eva, namun yang pasti, sekembalinya Liberda Lamarque ke Argentina usai melakukan tur panjangnya di negara-negara Amerika Latin, ia mendapati dirinya telah dilarang untuk bekerja di negara tersebut. Akibat larangan itu, Liberda Lamarque pun tidak diperbolehkan untuk menayangkan dua film Meksikonya di Buenos Aires, yaitu Gran Casino dan Soledad. Selain itu, dalam autobiografinya, Liberda Lamarque mengungkapkan kalau sejumlah pamflet tiba-tiba bermunculan yang isinya menentang kehadirannya di Argentina. Sebuah majalah yang nekat menerbitkan foto Liberda dalam salah satu sampulnya tiba-tiba dicabut perisinanya. Puncaknya ketika Liberda mendapati pintu masuk rumahnya telah ditandai dengan salib putih, sebuah simbol yang menandainya sebagai seorang pengkhianat negara. Usai teror demi teror yang dialaminya, akhirnya membuat Liberdad menyerah. Ia pun memutuskan untuk hijrah ke Meksiko bersama dengan suaminya, Alfredo Malerba, dan memulai lembaran baru di negara tersebut. La última fue en 1946. Uh -huh. No hubo nunca ni, 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 ni cachetadas, uh -huh. ni, ni palabras fuertes, uh -huh. nada, pero... Mi disgusto era evidente, uh -huh. era evidente porque yo era muy profesional, uh -huh. era la estrella de la película uh -huh. y este, Eva Duarte, porque yo conocía a Eva Duarte, uh -huh. este, los líos que decían que tuvimos juntas eran con Eva Duarte, ya después vino Eva Perón, uh -huh. eh, así que no, no, no. Tuve que salir, pero yo nunca empleé la palabra así. Uh -huh. no... Un gran favor, la verdad uh -huh. que sí, porque he visto que ya el, el cine no caminaba. Uh -huh. Es decir, había películas preciosas que se hicieron uh -huh. con, con figuras nuestras aquí, pero que uh -huh. nunca salieron de Argentina. Uh -huh. Y entonces, en cambio, yo así, saliendo, viajando, uh -huh. me... Me dice estrella internacional. Di Meksiko, Libertad Lamarque dan suaminya tinggal sementara di Casa Latino Americana, sebuah hotel di Meksiko City, 
bersama dengan beberapa tokoh Argentina yang mengalami kondisi yang serupa dengan dirinya. Usai meniti karir dari bawah, Libertad pun kemudian mendapatkan pekerjaan di El Patio Lokal dan akhirnya mulai mendapatkan peran penting di film-film terkenal produksi Meksiko. Nama Libertad Lamarque pun semakin berkibar bukan hanya di Meksiko, tapi juga di seluruh Amerika Latin bahkan dunia. Libertad Lamarque mengukir namanya sebagai aktris yang turut ambil bagian dari zaman keemasan perfilman Meksiko. Di sepanjang karirnya, Libertad Lamarque telah membintangi lebih dari 60 film, merekam 800 lagu termasuk tango, bolero, dan pop. Ia juga menjadi pelopor kebangkitan televisi di Meksiko melalui program yang dipandunya El Show de Libertad Lamarque yang pertama kali ditayangkan pada tahun 1964. Libertad Lamarque semakin memantapkan dirinya di industri hiburan Meksiko dengan menjadi bintang utama sejumlah telenovela terkenal seperti Soledad, sebuah opera sabun Meksiko yang tayang pada tahun 1981. Selain itu, ia juga dikenang berkat aktingnya yang memikat saat memerankan Abuela Pidat Piuda de Bracho dalam telenovela La Usurpadora atau Cinta Paulina bersama dengan Fernando Colunga dan Gabriel Spani. Ia juga sukses memerankan tokoh suster kepala atau Madre Superiora Pidat de la Luz dalam telenovela Carita de Angel bersama dengan Daniela Aido, Lisette Morelos, dan Miguel de Leon. Liberdad Lamarque terus bekerja hingga akhir hayatnya. Ia wafat saat tengah menjalani proses syuting telenovela Carita de Angel pada 12 Desember 2000 di Mexico City di usianya yang telah menginjak ke-92 tahun. <SILENCIO>